Wir haben sehr früh miteinander Kontakt gehabt. Die Frau Bundeskanzlerin und ich, wir haben früh telefoniert. Herr Scholz war hier. Hier läuft auf gut Deutsch gesagt eigentlich überhaupt gar nichts. Und wenn Sie jetzt probieren, einen Fachmann hier irgendwo zu kriegen, der hierfür zuständig ist, finden Sie nicht. Noch suchen wir hier Menschen, die vermisst sind. Das Unglaubliche hier ist, man, man, einem wird gesagt, es kann sein, dass hier Vermisste unter den Trümmern sind. Wir sind dann weg und wenn er einen findet, meldet er euch. Sie sehen ja auch hier keine Feuerwehr oder THW oder irgendeine offizielle Stelle, an der man sich melden kann oder ein Sanitäter. Wir stehen an Ihrer Seite. Wir waren komplett auf uns allein gestellt. Jetzt sind drei Tage vergangen. Es ist nicht ein dixi hier aufgestellt worden. Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen. Alles Mögliche haben wir selber weggeräumt. Es war kein Fachmann dabei. In den letzten 25 Jahren haben wir 1,2 Milliarden in Hochwasserschutz investiert. Ich habe seit drei Tagen nicht meine Hände gewaschen. Und trotzdem sind die Menschen voller Hoffnung. Ich habe zwei Tage Vorarbeit geleistet, auch bis abends spät. Wir haben unsere Mistplatte leer gefahren, damit der Mist nicht schwimmen geht. Und da kommt man hier hin und hier schwimmen Ölfässer rum. Hier ist ein Ölfilm überall. Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Wie viele Reifen haben wir schon platt gefahren? Wie viele Hydraulik? Schläuche gehen jetzt hier kaputt an den Baggern. Es hätte keinen Toten geben müssen. Das war ein Komplettversagen von Verantwortlichen, auch von Politikern. Wir werden bereits am Mittwoch als Bundesregierung ein Programm verabschieden für den Aufbau der Infrastruktur. Aber auch ich möchte noch mal an alle Gemeinden sagen, die betroffen sind. Wir können und wollen nicht überall hingehen. Wir sind einfach zu viele. Wie gesagt, wenn hier 300 Liter oder 200 Liter mit Ansage in den Hängen fallen, dann weiß ich, was passiert.